எத்தனை நாளைக்கு போதும் புலவீர்கள் புலவீர்கள் மன்னா மனிசரை பாடி படைக்கும் பெரும் பொருள் பாடி படைக்கும் பெரும் பொருள் மின்னார் மணி முடிவின் அவர் தாதையை பாடினார் தாதையை பாடினால் தன்னாகவே தன்னாகவே கொண்டு சல்மோ செய்யாமையோ கொள்ளுமே சன்மம் செய்யாமையும் கொள்ளுமே ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் வகுளாபரணம் வந்தே ஜகதாபரணம் முனிம் யஸ்ருதேருத்தரம் பாகம் சக்ரே திராவிட பாஷையா பிரிய பகவத்பந்துலாரா ஈநாட்டி பாசுரம் திருவாய்மொழி மூடவ சதகல்லோ தொம்மிதவ தசகல்லோ நாலகவ பாசுரான் அனுசந்தானம் செஸ்குண்டாம் என்னாவது எத்தனை நாளைக்கு போதும் புலவீருகாள் மன்னா மனிஷரை பாடி படைக்கும் பெரும் பொருள் மின்னார் மணிமுடி விண்ணவர் தாதையை பாடினால் தன்னாகவே குண்டு சன்மம் செய்யாமையும் கொள்ளுமே எந்த அத்புதமைனட்டுவண்டி பாசுரமிதி ஆழ்வாருடைய யொக்க நிஜ மனோரதம் ஏமிட்டு எனி ஈ பாசுரம் துவாரா மனம் தெரிஸ்கோவச்சு ச்வாமி மனிஷ்யுரனு பாடினந்து வல்லா பிரயோஜனம் உந்தி கதா அண்டே மனுஷ்யல்லி பாடுத்துன்னாம் வாழு உன்சி பகடுத்துன்னாம் அந்துலோகுட பிரயோஜனம் உந்தி கதா எந்துக்கு மீரு வத்தனி அண்டுன்னாரு எந்துக் கோச்ரமு மீரு வாழனி பாடத்துன் செப்துன்னாரு அனி ஏதைதே ஆக்ஷேபன உந்தோ ஆக்ஷேபனக்கு சமாதானங்க ஈ பாசுரம் அமரி உன்னதி மந்தி ஜானம் கலவாருவன் ஏர்த்தம் பாண்டித்ய பூன்னுலை நட்ட மண்டி கவிஷ்வருடுவன் ஏர்த்தம் எந்துக்கண்டு கவுலுலோகுட சாஸ்திரகவி உன்னாடு காவ்யகவி உன்னாரு இலா கவுலுலோகுட சாலா பேதால் உன்னை சாஸ்திரம் சதுவுக்கொனி கவித்தம் செப்பே வாழ்லு கேவல கவித்தம் மாத்திரம் செப்பே வாழ்லு இலா சாலா உன்னை இ வீழ் எவரண்டே பாண்டித்ய பூன்னுலைனிட்டு வண்டி கவிஷ்வருளுவன்னார் பெத்த கொப்ப பரையோஜனம் ஏமிடி அண்டு மீ அபிப்பிராயல்லோ அதி கொப்ப பரையோஜனம் மீ அபிப்பிராயானு சாரம் பெத்த பரையோஜனம் ஏமிடி ச்வாமி மன்னா மனிஷரை பாடி படைக்கும் பெரும் பொருள் என்னாவது ஆ பொருள் அண்டு பரையோஜனம் என்னாவது ஏம் பரையோஜனம் உந்தி மீக்கேன் லவிஷ்துந்தி சரி, ஒக்க வேள, மானவுல்னு பாடி, மீரு பரையோஜனான்னி பொந்தானனு கோண்டி, என் ரோஜில் உண்டுந்ததி? அது சிரக்காலம் உண்டுந்தா, சாஷ்வதங்கா உண்டுந்தா, ச்திரங்கா உண்டுந்தா, உண்டதுகதா? எத்தனை நாளைக்கு போதுமின் அட்லுல் அபின்சினாக்குட, அது என்னி தி ஆர் மணி முடி வெண்ணவர் அண்டே பூர்ணமைனிட்டு வண்டி ரத்ரக்கிரீடால் நி தரிஞ்சுனிட்டு வண்டி வாடு அலாகே வெண்ணவரு தாதையை பாடினால் 
విన్నవర్ నిత్య సూర్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు తాత వాళ్లకు ప్రభు అయినటువంటి అధిపతి అయినటువంటి పాడినాల్ ఆ భగవంతుణ్ణి పాడినచో మీకు లభించేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి చూడండి తన్నాగవే కొండు షణ్మం శయ్యామయం కొళ్ళుమే ఆ భగవంతుడు ఎలా ఉంటా అంటే అయ్యో నన్ను ఆశ్రయించి వచ్చారు కదా వాళ్ళకి ఏ కష్టాలు ఏ కష్టాలు ఉన్నా కూడా తన కష్టంగా భావిస్తాడు తన్ను ఆశ్రయించి వచ్చిన వాళ్ళని తనే తీసుకో తన్నాగవే కొండు అతడే తీసుకొని వెళ్ళి షణ్మం శయ్యామయం కొళ్ళుమే షణ్మం అంటే జన్మ మరు జన్మములు లేకుండా ఇక మేడు జన్మములు లేకుండా అతడు చేసేస్తాడు జన్మాలంతా నశించేటట్లు కొళ్ళుమే అంగీకరిస్తాడు అని ఈ పాసురం యొక్క తాత్పర్యం కనుక ఆళ్వారుల యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ విశేషంగా కవిత్వం ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్లకు తనతో సమానంగా బహుమానం ఇచ్చేవాడు ఎవడైతే ఉంటాడో అతన్ని పాడకుండా తక్కువ ఎవడైతే ఇస్తాడో అతన్ని పోయి పాడుతున్నారు కదా అల్పాయుష్కులైనటువంటి ఆ మానవుల్ని పోయి వీళ్ళు పాడుతూ క్షుద్రమైనటువంటి కవిత్వాలంతా కూడా చెప్పుతూ వీళ్ళు ఇలా తమ యొక్క కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు కదా అని మిక్కిని పరితపిస్తున్నారు నమ్మాళ్వార్ ఇక్కడ ఎన్నావది ఎత్తని నాడైక్కి పోదం పులవీర్హాళ్ పులవీర్హాళ్ అంటే మంచి ఆ కవిత శక్తి కలవారు కవిత్వ బీజ సంస్కార అన్న రీతిగా అది ఎలా ఉందంటే తిహి నిపుణత అభ్యాసమన్నారు ఆ ప్రకారంగా ఉండే ప్రతిభ విత్పత్తి ఇవన్నీ కూడా కవిత కావాలి కదా అన్ అంతటి శాస్త్ర పాండిత్యం కలిగినటువంటి మీరు తత్వార్థాన్ని కూడా తెలుసుకున్నటువంటి మీరు ఎందుకొరకు ఇలా తయారయ్యారు అని ఆళ్వాళ్ళు చెప్తూ ఇక్కడ కవిత్వాన్ని ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి వాళ్ళకి కలిగేటువంటి అర్థసిద్ధి ఏదైతే ఉందో అది వచ్చి అల్పకాలికమే అది అనల్పకాలికం కాదు అని ఇక్కడ ఆళ్వార్లు చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు ఎంతవరకు ఉంటుంది మీరు కవిత్వం చెప్తారు కవిత్వం చెప్పి ఒక ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు అది ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేటువంటి విషయంలో ఇక్కడ విశేషంగా చెప్తూ ఇది ఎలా ఉన్నది అంటే తాకట్టు పెట్టుకోవాలి అన్నారు ఈ కవి అంటే ఎవరైతే వినలేదు మీ కవిత్వం ఉంది కదా ఆ కవిత్వాన్ని విని కూడా ఏమీ ఇవ్వకపోతే మీరేం చేస్తారు కవిత్వాన్ని తాకట్టు పెట్టుకు కవిత్వం చెప్పిన రోజులకు ఆ తాకట్టు పెట్టి తిని జీవించటకు చాలదు అన్నారు కనుక మీ యొక్క విశేషజ్ఞతకు ఇది తగున పులవీర్హా మీ యొక్క వైభవం ఎటువంటిది భగవంతుణ్ణి గురించి పాడవలసినటువంటి మీరు ఇంత నీచ స్థితికి దిగజారిపోయారే అని ఆవేదన పడుతూ ఆళ్వారులు పాడిన కవిత్వం యొక్క వైలక్షణ్యం ఇది ఫలమిది అలాగే దీనికి ఇది తగును తగదు అని మీకు తప్పకుండా తెలియాలి కదా అన్న కనుక శబ్దార్థముల యొక్క తేడా తెలిసిన వారు కవిత్వం అంటేనే శబ్దార్థయోహో కావ్యం అన్నారు శబ్దం అర్థం రెండు కలిసి ఉంటేనే కావ్యం అన్నారు ఆ కావ్యాన్ని కూడా పరిపరి విధాలుగా కావ్య లక్షణాల్ని మనకు ఆలంకారికులు చెప్తున్నారు తదదోషవు శబ్దార్థవు సగుణం అనలంకృతి పునక్వాపి అన్నారు కావ్యం అనేది కవిత్వం అనేది అంత సాధారణం కాదు అందరికీ కూడా కవిత్వం అబ్బదు కొందరికే అబ్బుతుంది అది కూడా వాళ్ళ యొక్క పూర్వ జన్మ సంస్కార వశం చేతనే కవిత్వం అబ్బుతుంది లోకల్లో అందరూ కవి కాలేరు అందుకే నా ఋషి కురుతే కావ్యం అన్నారు నా ఋషి ఋషి కానివాడు కవి కాజాలడు అన్నారు కనుక ఆ తపస్సు కావాలి కవిత్వానికి కూడా అటువంటి కవిత్వాన్ని మీరు క్షుద్ర మానవుల గురించి మీరు ఇచ్చేస్తున్నారే ఇది కొంచెం కూడా బాగలేదన్నారు కనుక మన్నా మనిషరైపాడి వాళ్ళు అస్థిరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నా క్షుద్రమైనటువంటి ఆ ప్రయోజనం కలవాళ్ళు వాళ్ళ గురించి పాడి మన్నా మనిషరై పాడి పడైక్కొం పెరుం బురళ్ అంటే శ్రియప్పతి ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ శ్రియప్పతిని గురించి పాడాలి అతన్ని వదిలిపెట్టి మీరు ఇలా చేస్తున్నారే కనుక మిన్నార్ మణిముడి విన్నవరు తాదేప సరే స్వామి ఇప్పుడు మేమేం చెయ్యాలి అంటే 
మీరు ఏం చేయవలసిన పని లేదు మీ యొక్క కవిత మీ యొక్క కవితా సౌందర్యం మీ యొక్క కవిత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంతటినీ కూడా మిన్నారు మణిముడి విన్నవరు తాత ఏపాడిన అంటే ఆ గోష్ఠి ఏదైతే ఉందో కాంతి గల మణులు గల ముడియుడై వానవర్ మురమొర ఎదిరి హోయిన రీతిగా ఆ కిరీటములు గల వారి నిత్యులు కదా అటువంటి విపన్య స్తోత్రశీలులు కవిత్వాన్ని చెప్పి కిరీటాలు ధరించి ఉన్నారు కనుక వాళ్ళ దగ్గర అంటే భగవంతుని దగ్గర ముడిచ్చోది ఆయ్ ఉన్నది ముగచ్చోది మలందదు అన్న రీతిగా పలపలవే ఆభరణం పేరు పలపలవే అన్న రీతిగా అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఆ భగవంతుని ఎందు మీరు కవిత్వాన్ని అలా విన్నవించుకోవాలి మిగతా చోట విన్నవించుకోకూడదు అన్నారు కనుక నిత్యసూర్లకు నిర్వాహకుడైనటువంటి అతని పైన మీరు కవిత్వాన్ని వినిపిస్తే కవిత్వాన్ని పాడినతో అది అతనికే విశేషణంగా ఉంటుంది ఎంతో ఆనంద సాగరంలో మునిగిపోతాడు భగవంతుడు ఆ కవిత్వం అతని యొక్క కిరీటంలో ఒక విశేషణంగా మణిగా కూడా భాసిల్లుతుంది కనుక ఇక్కడ పాడేటువంటి ఇది దీనికి ఎటువంటి లాభం లేదు అన్నారు కనుక మిన్నారు మణిముడి విన్నవరి తాదయ్యి అందరికీ కూడా నాయకుడైనటువంటి అతని గురించి పాడితే కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే తన్నాగవే కొండు తన్నాగవే కొండు అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే అందు భగవంతుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానాన్ని కలిగి ఉంటాడు కనుక మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తామో ఆ భగవంతుడు మనల్ని ఇంకా దగ్గరికి చేర్చుకుంటాడు అదే పూర్వాచాలు చెప్పుతున్నారు భగవంతుని యొక్క దేవాలయానికి వెళ్ళాలి అని మీరు ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే భగవంతుడు పది అడుగులు ముందుకొచ్చి మనల్ని అనుగ్రహిస్తుంటాడు అటువంటి భావన మనలో ఉండాలి భగవంతుణ్ణి సేవించాలి భగవంతుని యొక్క దేవాలయానికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక పరితాపం ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఉండాలట అలా చేస్తే భగవంతుడు మనల్ని ఆదుకుంటారన్నారు కనుక షణ్మం శయ్యామయం కొళ్ళుమే ఇది ఎలా ఉందంటే తన్నాగవే కొండు షణ్మం సయ్యా ఇందులో చాలా రహస్యాలు ఉన్నాయి అందుకే మానవులకు ఏ కవిత్వాన్ని వినిపిస్తామో దానికి కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి భగవంతునికి వినిపించేటువంటి కవిత్వం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే సాక్షాత్తు ఆ భగవానుడే ఇదం జ్ఞానము పాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాహ సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేపి నవ్వెథంతి చ ఎంత అద్భుతం షణ్మం శయ్యామయం కొళ్ళుమే ఇక జన్మలకి అవసరం లేదు పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జటరే శయనమన్న రీతిగా ఈ సంసార చక్రం ఏదైతే ఉందో ఆ సంసార చక్రంలో మనం ఇరుక్కోమండి ఎప్పుడు మన యొక్క కవిత ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల విందముల ఎందు విన్నవించుకుంటేనే ఆ సమయంలోనే కలుగుతుంది కనుక ఏ ఎవరైతే ఎటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతారో మమ్మ సాధర్మ్యమాగత నాతో సమానంగా ఉంటారు అని చెప్పిన రీతిగా ముండకో ప్రశత్తులో కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దగద్దగాయమైనటువంటి ఆ స్వరూపాన్ని అక్కడ వివరిస్తూ యదా పశ్య పుష్య యదా పశ్య పశ్యతే రుక్మవర్ణం కర్తారమీశం పురుషం బ్రహ్మయోనిం తదా విద్వాన్ పుణ్యపాపే విధూయ నిరంజన పరమం సామ్యం ఉపైతి అతన్ని చేరుకుంటాం అతనితో పాటు ఉంటాం అందుకే నమ్మాళ్వాళ్ళు కూడా చివరి శతకంలో ఈ ముక్తుల యొక్క ముక్తాత్మలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చేటువంటి విధానాన్ని ఎవరైతే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తారో వాళ్ళ గురించి ఒక దశకాన్ని రచించారు అందులో అందరూ నిలుచుకొని అతన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారట అటువంటి సన్నివేశం కూడా ఉన్నది కనుక తమ్మయే నాళం వణంగి తుడువార్క్ తమ్మయే ఒక్క అరుల్ శైవ రాదలాల్ తమ్మయే నాళం వణంగి తుడిరంజి తమ్మయే పత్తామనత్తి ఎండ్రం వైత్తోమే తమ్మయే ఒక్క అరుల్ శైవర్ భగవంతుడు ఆప్రకారంగా మనల్ని అక్కడ అనుగ్రహిస్తాడు ఇది రామాయణ వృత్తాంతంలో అంటే శ్రీమద్ రామాయణంలో ఒక వృత్తాంతాన్ని తిరిగజేస్తూ మనకు పూర్వాచాలు చెప్తున్నారు విభీషణుడు ఆ విభీషణ ఆళ్వానని అతనికి పేరు రావణ సహోదరుడు అతడు రావణుడికి ఎంతో ఉపదేశాలు చేశాడు కానీ మారలేదు 
అప్పుడేం చేశాడు రాముణ్ణి ఆశ్రయించడానికి వచ్చాడు నివేదయత మాం క్షిప్రం విభీషణం ఉపస్థితమన్నాడు ఎంత వినయం ఆ రావణాసురుడికి సహోదరుడా అని అనిపిస్తుంది అక్కడ కదా అటువంటి విభీషణుడు రాముభద్రుని యొక్క పాదాల విందాల్ని ఆశ్రయించాలని వచ్చాడు ఎందుకంటే అక్కడ దుష్ట స్వభావం ఆ స్వభావం నచ్చలేదు అతనికి కనుక ఇక్కడికి వచ్చాడు తెలుసుకున్నాడు ఇదే తత్వమని తెలుసుకున్నాడు వచ్చాడు అప్పుడు విభీషణుడు చెప్తాడు రామభద్ర రావణాసురుణ్ణి చంపడం అనేది అంత సులభం కాదు అందులో ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి అవంతా కూడా నేను చెప్తాను అన్నా ఆ సమయంలో ఇతి బ్రువాణం రామస్తు పరిష్వజ్య విభీషణం అబ్రవీద్ లక్ష్మణం ప్రీత సముద్ర జలమానయ తేనచేయం మహాప్రాజ్ఞం అభిషించ విభీషణం అని చెప్పి ఏవముక్తస్తు సౌమిత్రి అభ్యసించ విభీషణం అన్నారు అంటే రాజపుత్రుని తలపై కిరీటాన్ని ఉంచి ఆపై సంకళ్ళు తీయించినట్లు అలాగే విభీషణుని అభిషేకమునర్చి తరువాత రావణుని వధించినట్టు అని పూర్వాచారుల వ్యాఖ్యాన్ కనుక ఆ విభీషణుణ్ణి ఇతడు అభిషేచి అభిషేకించాడు రామభద్రుడు ఎంత వైభవం కదా ఆశ్రుతులను ఇలా ఆదుకున్నాడు అన్నారు అందువల్ల జన్మకర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యోవేత్తి తత్వత త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున అని ఆ నందనందని యొక్క సుందర వచనామృతం కదా ఎవరైతే నా యొక్క జన్మకర్మ రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటాడో అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళ త్యక్వాదేహం పునర్జన్మ నయేతి పునర్జన్మను పొందడు ఇంకేం చేస్తాడు అంటే మాం ఏది నన్ను పొందుతాడు అని చెప్పిన రీతిగా మనం కూడా అదే ప్రకారం ఇక్కడ ఆ దేవదేవుణ్ణి మనం పాడుతాం దేవదేవుని యొక్క దివ్య వదనాలు విందాం దేవదేవుని యొక్క దివ్య పాదాలు విందాలని మనం కీర్తిస్తూ ప్రశంసిస్తూ ఆ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతాం అని నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అభిలాష ఏదైతే ఉందో ఆ అభిలాషను మనం కూడా పూర్తి చేసుకుంటాం సర్వతంత్ర స్వతంత్రాయ సింహాయక వివాదినాం వేదాంతాచార్యవర్యాయ వెంకటేషాయ మంగళం పోల మనిసరై పాడి పడైకుం పెరుం పొరుళ్ పాడి పడైకుం పెరుం పొరుళ్ మిన్నార్ మణి ముడివిన్నవర్ తాదయ పాడినాల్ తన్నాగవే కుండ తన్నాగవే కుండ సమ తిరువడిగళే శరణం